Merhaba ben Ayça. Ee, Antalya'dan Bodrum'a, Bodrum'dan Çanakkale'ye e, Tracer 900 ile geldim. E, burada Erkin ile buluşacağız. Erkin'in bir sonraki yol arkadaşım benim. E, bakalım Erkin bu konuda ne yapacak onu bilmiyorum. <gülüyor> Başına geleceklerden dolayı. Bu sefer XMAX 250 kullanacağım ve Çanakkale'ye süreceğim. Ee, Antalya'dan Ayça Çanakkale'ye doğru yola çıktı. Tracer 900 ile. Ben de 2019 model XMAX 250 aldım. Tuna Motosetten bir tane. Aldım derken test motoru edindim. Ee, buradan Çanakkale'ye süreceğim. Ben sürmeden önce biraz araştırdım. Yeni kasa XMAX 250'nin önceki kasalarla ne farkı var diye. Önceki kasalar diyorum çünkü bu e, Endonezya'da üretiliyordu. 2017 sonuna kadar. Ve daha sonra ben XMAX'in bütün üretim, üretim bandı sadece 250 değil. E, Fransa'ya kaydı. Bu geçiş döneminden dolayı muhtemelen öyle tahmin ediyorum ben. Bir sene XMAX 250 üretilmedi. Sadece Türkiye değil Avrupa'ya da gelmedi. Ve insanlar XMAX 300'e yönelmişti. Bu üretim bandının değişmesi sayesinde XMAX 250'de değişiklikler oldu tabii ki. Aslında tamamen bambaşka motor oldu diyebilirim. Kabaca söyle söylersem aslında XMAX 300'ün bir 5 beygir daha küçük hali oldu. Yani 250 cc'si oldu. Bizim ülkemizde bunun şöyle bir avantajı oldu. Gümrük vergisinden dolayı 250 cc ve altında zaten bir avantaj vardı. Hatta yıl başında ÖTV indirimi de sıfırlandığı için şu anda XMAX 250'nin avantajı XMAX 300'e göre çok daha fazla oldu. Yani bu videoda hem 300 ile 250 biraz karşılaştıracağım hem de yeni kasa 250 ile eski kasanın arasındaki farklılıklardan bahsedeceğim. Farklılıkların başında tabii ki tasarım geliyor. Hani tasarım tamamen değişmiş. T-Max çizgileri gözüküyor ve XMAX 300'ün kasasının aynısı oldu. Dışarıdan baktığınız zaman bunun 300 ya da 250 olduğunu anlayamıyorsunuz zaten. Ve Blue Core teknolojisi gelmiş. Bu benim en maxim var bir tane. Şehir için onu kullanıyorum. Çok da seviyorum. Bu Blue Core teknoloji sayesinde çok daha az yakıyor artık motosikletler. Bu da aynı şekilde yakıtı bayağı bir azalmış. Güzel oldu. Ben daha yola çıkmadım. Hani buradan Çanakkale süreceğim ama çıkmadan önce biraz burada turladım. Hani yakıtını anlayamadım. Döndükten sonra çok daha böyle detaylı bilgi vereceğim yakıtıyla ilgili. Fakat sadece burada kullanırken şehir içinde biraz test ederken özellikle titreşimin daha da azaldığını fark ettim. Bu çok büyük bir avantaj bence. Onun dışında motora şöyle bakarsak neler değişti diye. Farlar artık led oldu. Arka far da led oldu. Ve bu iki led far aynı anda yanıyor. Yani karşıdan gözükmeniz de sizin görmenizde çok daha güzel olmuş. Fakat şöyle bir dezavantaj var. Uzunlar gerçekten çok zayıf. Selektör de çok zayıf. Bunu videolarını izlediğim arkadaşlar da söylemişti. Sonra camdan bahsedeyim. Ön cam ayarlanabiliyor. Hani çok kolay bir şekilde ayarlanmasa da alyanlarla çıkartıp bir 5 cm uzatabiliyorsunuz. Yani uzun cam almanıza gerek yok. Bu rüzgarda muhtemelen bayağı bir yetecektir. Lastiklere bakarsam 15 14 gene ve üzerinde City Grip geliyor. Bir ara Dunlop gelmişti sonra City Grip'e dönmüştü. En son tekrar City Grip'te karar kılmışlar. Başka neler değişti dersek radyatörün açısı değişti. Bundan çok büyük şikayet vardı. Radyatörün açısından dolayı çok fazla çamur doluyor. Dolayısıyla hararet yapıp ısınıyordu. Yani bunu da çözmüşler. Radyatörün açısı değişmiş. Süspansiyonlarla ilgili farklılıklar var. Amortör boyu uzatıldı ve çift mesnete döndü. Ama tabii ki hala sert bir makine. Hani XMAX kullananlar bu sertlikten şikayet ediyorlar. Hala dediğim gibi süspansiyonlar iyileştirilmiş olsa da sert olduğunu gördüm. Uzun yolda biraz daha belki test etme imkanım olacaktır. Sonra devam edersem anlatmaya gidonla ilgili de şöyle bir değişiklik var. Gidonun 2 cm ileri ve geri alımı opsiyonu var artık. Ya bu da şundan kaynaklanıyor. Shift mesleğe döndüğü için artık bu scooter karakterisinden çok biraz daha normal vitesli motosiklet karakterisine bürünmüş durumda. Bu avantaj sayesinde de 2 cm ileri geri alabiliyoruz. Fakat bu gidon yükseltme demek değil. Aslında yükselmiyor. Hani açısından dolayı insanlar bu şekilde anlayabiliyorlar diyeyim. Ee, yakıt deposu gene 13 litre. Fakat Blue Core teknolojisinden dolayı biraz daha az yaktığı söyleniyor. Yolda bunu test edeceğim dediğim gibi. Sele'ye gelirsek e, konfor sele var artık üzerinde standart olarak. Selesi eskiden daha rahatsızdı. Oturuşu biraz daha yoran bir selesi vardı. XMAX 300'ün üzerindeki sele direkt geliyor artık. 12 volt soket girişi var. Bu eskiden opsiyonluydu. Şimdi standart halde geliyor. E, tabii ki ABS de artık standart halde geliyor. Ve akıllı anahtar sistemine yani anahtarsız çalışma sistemine geçmişler. E, i̇lk başta Harun Amal'a göstermesini istemiştim nasıl çalıştığına dair. Harun bayağı bir eğlenmişti. Şimdi kamera arkası da gülüyor. <gülüyor> Ama aslında çok pratikmiş kullanımı anahtarsız çalıştırmanın. E, sadece alışmak biraz zaman alıyor. Göstergesi, LCD göstergesi var. Analog bir göstergesi var. Bence çok şık, okunaklı. Aynalardan da bahsedeyim. Herkes tabii ki bunu Forza ile karşılaştırmasını da bekliyor benden. Bunu iyice kullanayım. Onu ayrı bir video çekeceğim. Forza'da örneğin aynalar öndeydi. Bu arkayı çok güzel gösterirken yan taraflarda kör nokta oluşturuyordu. Hani bu ise tam scooter mantığında. Gidonun üzerinde aynalar. O yüzden yanları çok güzel gösteriyor. Özellikle şu yan taraftaki çıkıntılar 
kör noktayı neredeyse götürmüş diyebilirim. Güzel yan taraf özellikle yanları çok güzel göstermesini sağlıyor. Sonra sel altından bahsedeyim. Ee, sel altı hacmi zaten geniş de X-Max'lerin. Şimdi biraz daha genişlemiş. Şöyle ki içerideki iki tane hurç vardı. Onları iptal etmişler. Dolayısıyla çok daha fazla malzeme alabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda aydınlatma var. Selenin tam ortasında bir aydınlatma var. Bu da çok avantajlı. Ve e, seleyi açtığınız zaman çok dik şekilde, dik konumda durabiliyor. Yani eşya koyup çıkartırken çok rahat ediyorsunuz. Sele yüksekliği gene 79,5 cm. Aslında bu çok yüksek değil gibi gözüküyor ama selenin genişliğinden dolayı benim boyum 1.80. Hani parmaklarım ancak şu şekilde değiyor. Bu X-Max serisi maalesef biraz uzun boy gerektiriyor. Aynı şey bunda da geçerli. Ama oldukça konforlu bir selesi var. Ayaklarınızı koyma yerinizde kaydırmazları falan her şey çok konforlu. Yani son olarak da ağırlığından bahsedeyim. 183 kiloydu bunun ağırlığı. Bu yeni seride artık 2019 modellerde 179 kilo yemiş. Dediğim gibi aslında bu makine tamamen değiştirilmiş. Tasarımı değiştirildi. Blue core teknolojisi geldi. Dolayısıyla daha az yakıyor. Titreşimi daha az. Biraz daha uzun test ettikten sonra bunların çok daha detaylı verileri vereceğim. Biraz daha konforlu hale gelmiş ve fiyat avantajı da var. Dediğim gibi 2018'de bu gelmemişti. O yüzden çok daha yüksek fiyatlarla insanlar geleceğini tahmin ediyordu ama Fransa üreti çekilmiş olması, gümrük vergisinden kurtulmuş olması, bir de üzerine ÖTV indirimi gelince gene fiyatlar tabii ki çok yüksek ama en azından bir nebze bizim beklentilerimizin biraz daha altında satılıyor şu anda. Fiyat performans olarak X-Max 300'de de son olarak karşılaştırırsam bir 5 beygirlik fark var arada. Bu nerede kullanacağınıza göre aslında değişiyor. Ben dürüst olmak gerekirse X-Max serisinden çok N-Max'i daha çok seviyorum. Hani kendime de N-Max aldım. Çünkü scooter demek benim için biraz daha hafif olsun, biraz daha kıvrak olsun. Şehir içinde çok rahat böyle hareket edebilsin. Bisiklet mantığında olsun istiyorum ama bu X-Max serisi özellikle 250 ve 300 aynı zamanda sizi uzun yola da çok rahat götürecektir. O yüzden ben Çanakkale'ye giderken bu X-Max 250'yi almayı tercih ettim. Umarım çok konforlu bir şekilde gideceğim. Biraz da gideceğimiz seyahatten bahsedelim. Dediğim gibi videonun başında söylemiştim. Ayça Antalya'dan Tracy 900'de gidiyor. Geliyor Çanakkale'ye. Ben de buradan İstanbul'dan Çanakkale'ye X-Max 250 ile gideceğim. Hani farklı karakterde motorlar olduğunu düşünsek bile yani ben eminim ki yolculukta X-Max 250 Tracy 900'ün altına kalmayacaktır. Yani burada biraz çünkü kullanıcının performansı da etkili oluyor. Muhtemelen de çok güzel bir şekilde bir sürüş yapacağız bence Ayça ile. Sürüşten de biraz bahsedeyim. Niye Çanakkale'ye sürüyoruz? Çünkü şehitlere saygı sürüşü var. Şehitler bizi bekler. 5 organizasyonu var. Türkiye Motosiklet Platformu'nun ve 18 Mart Derneği'nin ortaklaşı düzenlediği organizasyon. Geçen sene de gitmiştim. Muhtemelen 2003 bin motor vardı geçen sene. Bu sene de bir o kadar olacaktır. Bu sene Türkiye Motosiklet Platformu bir güzel hamle yaptı. İstanbul'dan Çanakkale'ye kadar geçen senelerde hep kortejle gidiliyordu. Ben de bunu hep eleştiriyordum. Çanakkale'de Gelibolu'da toplanılacak. Yani insanlar Gelibolu'ya kadar serbest sürecekler. Gelibolu'dan kortej başlayacak. Ama ben yine de o korteji de katılmayacağım. Biraz daha geç yola çıkıyorum. O toplu sürüşler bence birkaç kilometre bile olsa bence çok beni tedirgin ediyor. O yüzden onlara çok katılmıyorum. Ama tabii ki organizasyona destek veriyoruz. Motosiklet Platformu'ndaki arkadaşlar çok emek harcıyorlar çünkü. Onlara destek vermemiz lazım. Son olarak bir de ekipmanlardan bahsedeyim. İnsanlar yola çıkarken bu bahar aylarında özellikle çok hata yapıyorlar. Hava güneşli o yüzden özellikle erken saatte yola çıkanlar muhtemelen çok büyük hata yapacaklardır giyinirken. Biz aynı kışın yola çıkıyormuşuz gibi giyinip kat kat giymemiz gerekiyor. Biraz ondan da bahsedeyim. Mutlaka içimizde içlik olması lazım. Üzerine bir tane polar ya da mikro polar. Rüzgar geçirmez yelek. Eğer kaliteli ceketiniz varsa bu rüzgar geçirmez özelliği zaten olacaktır. Ama oldu ki çok kaliteli bir ceketiniz yoksa içine mutlaka polarınızı, rüzgar geçirmez yeleğinizi hatta üzerinize bir yağmurluk da giyebilirsiniz. Eldiven olarak da genelde insanlar kışlık eldiven sevmiyorlar hassasiyetleri kaybetmek için ama yazlık eldiven giydiğinizde de çok üşüyeceksiniz. Bu sefer de refleksleriniz çok zayıflayacak. O yüzden bu tarz havalarda yine de kışlık eldivenlerinizi kullanın. En kötü içine iç eldiven giyin. Ya da bir şekilde Decathlon'dan satılan böyle dış eldivenler de var. Hareket kabiliyetinizi hala kullanabileceğiniz. Onu kullanabilirsiniz. Ya da en kötü bulaşık eldiveni geçirebiliriz. Hani el kısmı çok önemli. Özellikle scooter tarzı kullanan makinelerde elcik koruma olmadığı için rüzgarı direkt üzerinize alıyorsunuz. Kıyafet olarak da altıma tek 90 kullanacağım bu yolculukta. Normal motosikletlerde aslında uzun yolculuklarda rüzgarlı havalarda bu tarz motosikletler değil gerçek motosiklet pantolonu kullanıyorum. Bunların koruması çok üst düzey seviye. İşte Kevlar pantolon var. Sürtünmeye, darbeye karşı dayanıklı içinde impact tek korumalar var. Fakat scooter'ın şöyle bir güzelliği var. Ön taraftan fazla rüzgar yemediğiniz için hani bu tarz pantolonlarla da scooter kullanıyorsanız uzun yola gidebilirsiniz. Benim kendi en maximde aslında diz örtüm var bir tane. O rüzgar ve suya karşı inanılmaz işe yarıyor. Hani hiç de utanmıyorum. Hani bir sürü arkadaş böyle bunu kuryeler kullanıyor diye kurye elcikleri ya da diz üstü kullanmaktan çekiniyorlar. Bence hiç şekle takılmayın. İnanılmaz kullanışlı. Bu test motoru olduğu için bunu ayarlayamadım. Kendi motorum olsaydı kesinlikle bir diz örtüsü de kullanırdım. Ayakkabı olarak Rockwell'in ayakkabısını kullanıyorum. Bağcıklı bir ayakkabı. Normalde motosikletlerde, vitesli motosikletlerde asla önermiyorum bu bağcıklı ayakkabıları ama scooter'da olabilir. Yani uzun, yine koruması impact olan bir ayakkabı, bir bot. 
E, ceket olarak Alpinstar'ın e, 4 mevsim ceketini kullanıyorum. 3 katman bir ceket. İçinde termal kısmı var. Yağmur geçirmez astarı var. Ve dış kısmı sürtünmeye dayanıklı bir malzemesi var. İçinize soft shell giyebilirsiniz, polar giyebilirsiniz. Yani balaklava olarak da asla sadece buff'la gitmeyin. Bu rüzgarlı havalarda, işte bu Mart Nisan döneminde özellikle diyeyim, boyun kısmından çok rüzgar yiyebilirsiniz. O yüzden size tavsiyem rüzgar geçirmez kısmı olan bir balaklava kullanmanız. Ya da mutlaka 2-3 tane buff takın. Bir tanesi kafanıza, bir tanesi de boğaza diyebilirim. Son olarak da kask olarak da HCC'nin RPA11 modelini kullanıyorum. Bunu 400 NK Türkiye turunda almıştım. Hani çok hafif, çok güzel bir kask. Ben sık sık da kullanıyorum turlarda. Biraz pist etmişim gerçi ama hatta şeyden de bahsedeyim. Intercom olarak da Interfon marka tur modelini kullanıyorum. Yolda müzik dinliyor muyum? Evet dinliyorum. Hani çok önerecek bir şey değil ama uzun yolda bence özellikle otoban gibi sıkıcı sürüşlerde böyle düşük hızlı, düşük sesli müzik dinlemek bence biraz uyanık kalmanızı sağlayacaktır. Diyelim başka da anlatacağım bir şey yok. Çok konuştum zaten. Buradan Çanakkale'ye gidiyorum. Ağaç ile buluşacağız. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Güle güle. <gülüyor>